ஹாய் எவ்ரி ஒன் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஒன் டு மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரண்ட் அஃபேர்ஸோட பார்ட் த்ரீ நம்ம பார்க்கலாம் போன வீடியோவில் நம்ம கடைசியாக தில்லையாடி வள்ளியம்மை அவங்கள பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அடுத்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் வந்து யார் பற்றி இருந்துச்சுன்னா ராமாமிர்தம் அம்மையார் அவங்கள பற்றி இருந்தது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்டிக்கலில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு இவங்க ரிலேட்டடாக பிவிக்யூவில் என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ முதல்ல இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் அப்படின்றவங்க முத்துலட்சுமி அம்மையார் அவர்களுடைய சம காலத்தில் வாழ்ந்தவர் வாழ்ந்தவங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டாவது இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த தேவதாசி முறையை ஒழிப்பதற்கு பாடுபட்டவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருமே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ராமாமிர்தம் அம்மையார் அவர்கள் மயிலாடுதுறையில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா தேவதாசி முறையை ஒழிப்பது பற்றி அது அந்த இஷ்யூவை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கான்ஃபரன்ஸை மயிலாடுதுறையில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதேமாரி மயிலாடுதுறையில் இசை வெள்ளாளர் கான்ஃபரன்ஸை அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதன் மூலமாக மேலக்காரர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட ஒரு சமுதாய மக்கள் இசை வெள்ளாளர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவதற்கு வந்து காரணமாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு முத்துலட்சுமி அம்மையார் கொண்டு வந்த அந்த தேவதாசியை ஒழிக்கக்கூடிய அந்த பில் இருக்குல்ல அந்த பில்லு வந்து பீப்புளோட சப்போர்ட்டை வாங்கிறதுக்கு முத்துலட்சுமி அம்மையார் வந்து சரி முத்துலட்சுமி அம்மையார் கொண்டு வந்து அந்த தேவதாசி பில்ல பீப்புள் கிட்ட சப்போர்ட் கொண்டு வாங்கிறதுக்கு வந்துட்டு ராமமிர்தம் அம்மையார் நிறைய பாடுபட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ராமமிர்தம் அம்மையார் அவர்கள் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டங்களில் பங்கேற்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுலலாம் வந்து ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டங்களில் பங்கேற்றதாகவும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதன் பிறகு பெரியாரோட இருந்த இவங்க பெரியார் அவர்கள் மணியம்மை அப்படிங்கிறவங்களை வந்து திருமணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுனால பெரியார்கிட்டேருந்து அவங்க பிரிஞ்சு அண்ணாதுரை அவர்களோடு சேர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வந்து சேர்ந்துடுறாங்க சரிங்களா சரி இவங்கள வந்து இவங்கள போற்றும் விதமாக டிஎம்கே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் ஒரு மேரிட் அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்கீம் கொண்டு வராங்க திருமண உதவி திட்டம் அந்த திட்டத்துக்கு வந்து இவங்களுடைய மூலூர் ராமமிர்தம் அம்மையார் பெயரில் கொண்டு வராங்க இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பார்த்துருப்போம் புதுமை பெண் திட்டம் அது வந்து மூலூர் ராமமிர்தம் அம்மையார் பெயரில் தான் அதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ராமமிர்தம் அம்மையார் புதுமை பெண் திட்டம் அப்படின்னு தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரிங்களா சரி இப்போ இவங்களை பற்றி நமக்கு பிவிக்கில் என்ன கேட்டிருக்கான்னு பார்க்கலாம் என்னோட ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் பிவிக்கி புக் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி நைனில் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் சாரி டூ ஃபார்ட்டி எயிட் இங்கே பாருங்கள் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஹூ பார்ட்டிசிபேட் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆன்டி ஹிந்தி அஜிட்டேஷன் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மூவலர் ராமாமிர்த மாமையார் பார்ட்டிசிபேட் இந்த ஆன்டி ஹிந்தி அஜிட்டேஷன் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு மூவலர் ராமாமிர்த மாமையார் வாஸ் பார்ன் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக திருவாரூரில் பிறந்திருப்பாங்க பட் வந்து அவங்க வளர்ந்தது எல்லாமே மயிலாடுதுறை தான் ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறைக்குறிக்கால நடந்த இனவெறிக்கு எதிரான அந்த ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்க கவர்மெண்ட்டுடைய அந்த இன நிறவெறி பாலிசி இருக்குல்ல அதுக்கு எதிரான அந்த போராட்டத்தில் வந்து இவங்க பங்கேற்றாங்க அப்படின்ற பதினாறு வயதில் பங்கேற்றிருக்கிறாங்க காந்தி அடிகளோட அவங்களுடைய ஆரம்ப காலத்தில் அவங்க வேலை செஞ்சுருக்காங்க அந்த அஜிட்டேஷனால் ஏற்பட்ட அந்த சிறை தண்டனையால் தான் அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதில் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே வந்து கரெக்டாக கரெக்டு தான் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஷின் தான் சரியா ஸோ அப்போது நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் தமிழ் புக்கை படிக்கிறது மூலயமாவும் இந்த நியூஸ் பேப்பரில் வர இந்த மாதிரியான நியூஸஸை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுனாலையும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரியா நீங்கள் ஏன்னா நீங்கள் புக்கில் கூட படிக்காமல் விட்டுருந்துக்கலாம் நியூஸ் பேப்பரில் நம்ம இதை பார்க்கும் போதாச்சும் நம்ம புக்கில் எடுத்து படிப்போம் இல்லையா அப்போ ஏதோ ஒரு எக்ஸாமில் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லையா அது சரி அடுத்த நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் இல்லை இது நான் வந்து பிடிஎஃப் வந்து கொடுத்துருக்கேன் என்னோட ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டெஸ்ட்டில் இல்லை ஜென்ரல் தமிழ் டெஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு இல்லை மெயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பிடிஎஃப் கொடுத்துருப்பேன் இது பிலிம்ஸ்க்கான பிடிஎஃப் தான் ஸோ அதில் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி இதெல்லாம்
தமிழ்நாட்டில் வந்து ஹைவேஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்டேட் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி அப்படின்றத வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கான ஒரு பில் வந்து ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு அசம்பிளியில் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டியோட வேலை என்ன அப்படின்னா டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் டெவலப் அண்ட் மெயின்டைன் அண்ட் மேனேஜ் த ஹைவேஸ் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அடுத்தது ஸ்டேட் பாலிசி ஆஃப் விமன் வந்து தமிழ்நாட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதில் பார்க்கறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது மெயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸில் இதை பற்றி நான் டீலாக நடத்துகிறேன் தென் அடுத்தது தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட்லேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நியூஸ் வந்து அடுத்த சில ஆர்டிகல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட் வந்து மொத்தமாக நான் வந்து மெயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸில் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன் பட் இப்போதைக்கு இந்த ஆர்டிக்கலில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு ஆர்டிகல் மட்டும் நான் சும்மா வந்து சொல்கிறேன் சரியா ஃபேக்டாக இருக்கிறது மட்டும் நான் சொல்கிறேன் முதல் ஃபேக்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா State Agriculture Farm to be set up. சரி இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கல ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தோட்டக்கலை சம்மந்தப்பட்ட பார்க்ஸ் அண்ட் கார்டன்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அமைப்போம்னு சொல்லி அதில் சொல்லியிருக்காங்களாமா அது என்ன மாதிரி என்ன மாதிரியான பார்க்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து முல்லை பார்க் முல்லை பார்க் அப்படிங்கிறது எங்கே செட்டப் பண்ணுறாங்கன்னா வெள்ளிமலை இன் கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரியில் வெள்ளிமலைங்கிற இடத்துல முல்லை பார்க் அப்படின்றத அமைக்கிறாங்க இது எதுக்காகனா டு ஷோ கேஸ் த லைஃப் அண்ட் ஜாகிரபிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த தமிழ்ஸ் ஹூ லிவ்ட் இன் ஹூ லிவ்ட் இன் த முல்லை முல்லை நிலத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்களுடைய லைஃபையும் ஜாகிரபிக் கண்டிஷன்ஸையும் ஷோ கேஸ் பண்ணுறதுக்காக முல்லை பார்க் அப்படின்றத கன்னியாகுமரியில் வெள்ளிமலையில் அமைக்கிறாங்க அடுத்தது மருதம் பார்க் அதே மாதிரி முல்லை பார்க் மாதிரி மருதம் பார்க் இது எங்கே அமைக்கிறாங்கன்னா தஞ்சாவூரில் திருமலை சமுத்திரம் அப்படின்ற இடத்துல மருதம் பார்க் அடுத்தது சூ சன் கார்டன் சூரிய தோட்டம் அப்படின்றது கன்னியாகுமரியில் சன்ரைஸ் பாட் சன்செட் பாயிண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இந்த சன் கார்டன் அப்படின்றத அமைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு செம்பருத்தி பூக்கான ஒரு கார்டன் நர்சரி கார்டன் வந்து செங்கல்பட்டில் இருக்கிற ஆத்தூரில் அமைக்க போகிறாங்க அடுத்தது தோட்டக்கலைக்கான ஒரு ஸ்டேட் ஹார்டிகல்ச்சர் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது நடுவா குறிச்சி இன் தென்காசி அங்கே அமைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இதெல்லாம் சும்மா ஃபேக்ட் பார்த்துக்கோங்க முல்லை பார்க் வெள்ளிமலை மருதம் பார்க் திருமலை சமுத்திரம் சன் கார்டன் கன்னியாகுமரி ஹைபிஸ்கஸ் கார்டன் ஆத்தூர் ஹார்டிகல்ச்சர் ஃபார்ம் வந்து நடுவா குறிச்சி இன் தென்காசி தென் அடுத்தது இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு மெயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸில் கவர் பண்ணுறேன் ஒன் வில்லேஜ் ஒன் கிராப் இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் ஓகே சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த மண்ணுயிர் காத்து மண்ணுயிர் காப்போம் ஸ்கீம் இதுவுமே அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட்டில் இருக்கும் இதெல்லாம் நான் மெயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸில் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஃபிலிம்ஸில் அதில் ஒன்றுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் நீங்கள் நலமா அப்படின்ற ஒரு புது திட்டம் ரீசெண்டாக வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திட்டம் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ வந்து நிறையா மக்கள் நல திட்டங்கள் வந்து இந்த அரசு கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த மக்கள் நல திட்டங்கள் எல்லாம் அந்த டார்கெட்டட் பீப்புளை போய் சேர்ந்துருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளியை குறைக்கிறதுக்காகவும் மக்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கேட்டு அறிவதற்காகவும் இந்த நீங்கள் நலமா அப்படிங்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எதுக்காக மக்கள் நல திட்டங்கள் அனைத்தும் உரியவர்களுக்கு சென்று சேர்வதை உறுதி செய்யவும் மக்கள் மற்றும் அரசுக்கிடையே இடைவெளியை குறைக்கவும் மக்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் பின்னோட்டங்களை அவங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை பெறுவதற்காகவும் நீங்கள் நலமா அப்படிங்கிற புது திட்டம் வந்து தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்வர் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த திட்டமானது முதல்வரின் முகவரி அப்படிங்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டால் செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பட்ஜெட் வீடியோலாம் பார்த்துருக்கோம் கிரீவன்ஸ் ரெட்ரசல் முதல்வரின் முகவரி உங்களை தேடி முதலமைச்சர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ கிரீவன்ஸ் ரெட்ரசலுக்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீங்கள் நலமாக ஒரு விஷயம் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பெண் குழந்தைகளின் பாலின விகிதத்தை உயர்த்துவதில் சிறப்பாக செயலாற்றிய ராமநாதபுரம் காஞ்சிபுரம் மற்றும் ஈரோடு இந்த மூன்று மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு பதக்கங்கள் வந்து வழங்கியிருக்காங்க எதுக்காகன்னா பெண் குழந்தைகளின் பாலின விகிதத்தை உயர் உயர்த்துவதில் சிறப்பாக செயல்பட்டதற்காக யாருக்கு ராமநாதபுரம் காஞ்சிபுரம் மற்றும் ஈரோடு நெக்ஸ்ட் ஸோ தமிழ்நாட்டில் பெண் குழந்தைகளின் பாலின விகிதத்தை உயர்த்துவதற்காக ஏதாச்சும் ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்களா அப்படி ஏதாவது எடுத்திருந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அதை வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணு
ஸோ அடுத்த நியூஸ் என்ன இருக்குன்னா வட சென்னை வளர்ச்சி திட்டம் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் பட்ஜெட்டில் அதனால நம்ம பார்த்துருக்கோம் சென்னையில் வந்து வட சென்னை வந்து அவ்வளோ போதிய அளவுக்கு வந்து வளரலை அப்படின்றதுனால வட சென்னை வளர்ச்சி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுதான் வட சென்னை வளர்ச்சி திட்டம் அடுத்த நியூஸ் என்ன இருக்குன்னா கம்பரனுடைய சிலைக்கு வந்து மலர் வணக்கம் செலுத்தினதாக இந்த நியூஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த நியூஸ் நான் படிக்கும்போது சரி ஓகே கம்பர் பற்றி நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு தடவை பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஜென்ரல் தமிழுக்குமே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் சரியா அதனால் நம்ம பார்க்கலாம் கம்பர் பற்றி நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா கம்பர் அவர்கள் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற மயிலாடுதுறைக்கு அருகில் உள்ள தேரழந்தூர் அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்தார் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த கம்பர் எந்த காலகட்டத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னா கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் ரெண்டாவது மூணாவது இந்த கம்பரை வந்து ஆதரித்த வள்ளலுடைய பேரு திருவண்ணை நல்லூர் சடையப்ப வள்ளல் அப்படிங்கிறவர் தான் இவரை ஆதரித்த வள்ளல் தன்னை ஆதரித்த வள்ளல் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய நன்றிய மறக்காம கம்பர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா ஆயிரம் பாடல்களுக்கு ஒரு பாடல் இவர் இந்த சடையப்ப வள்ள வந்து வள்ளலை வந்து பாடி பாடியிருப்பாரு இவர் பாடுற ஒவ்வொரு ஆயிரம் பாடல்களுக்கும் ஒரு பாடலாச்சும் சடையப்ப வள்ளலுக்காக அவர் வந்து பாடியிருப்பாரு சரியா அதனால இவர் வந்து ஒரு செய்நன்றி மரவா இயல்பினர் அப்படின்னு இவரை சொல்றாங்க அடுத்தது கம்பர் நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காரு கம்பர் ராமாயணம் சடகோபர் அந்தாதி ஏர் எழுபது சிலை எழுபது சரஸ்வதி அந்தாதி திருக்கை வழக்கம் ஆகியன கம்பர் இயற்றிய நூல்கள் கம்பருடைய காலத்துல வாழ்ந்த புலவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா சயங் ஜெயங்கொண்டார் ஒட்டக்கூத்தர் புகழந்தி புலவர் அவ இவங்கெல்லாம் கம்பருடைய சமகாலத்து வாழ்ந்த புலவர்கள் கம்பருக்கு வந்து நிறையா பெருமைகள்லாம் சொல்லுவாங்க கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறியும் கவி பாடும் விருத்தம் என்னும் ஒன்பாவிற்கு உயர் கம்பன் கல்வீர் பெரியவர் கம்பன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க யாம் மறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதியார் வந்து கம்பரை வந்து புகழ்ந்து பாடியிருக்காரு யா மறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் அப்படின்னு சொன்னார்ல பாரதி அதே மாதிரி அவர் யா மறிந்த புலவரிலே கம்பரை போல அப்படின்னு சொல்லிட்டும் பாரதியார் வந்து கம்பரை புகழ்ந்து பாடியிருக்காரு தென் கம்பர் எழுதின அந்த கம்ப ராமாயணம் இருக்கு இல்லையா அந்த கம்ப ராமாயணம் வந்து வடமொழியில எழுதப்பட்டது வடமொழியில எழுதப்பட்டது நமக்கு தெரியும் வால்மீகி எழுதினது வடமொழியில வால்மீகி வந்து என்ன பேர் அப்படின்னா ஆதி கவி அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்காமா அவர் எழுதின அந்த ராமாயணுக்கு ஆதி ராமாயணத்துக்கு ஆதி காவியம் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருந்ததா சொல்றாங்க இதுதான் தமிழ்ல வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு இல்லையா அது தமிழ்ல வந்து கம்பரா எழுதுனதுனால இதுக்கு பேரு வழி நூல் அப்படின்னு இதை சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் வான்மீகி எழுதிய வடமொழி காப்பியத்தை தழுவி தமிழ் மொழியில் இந்த காப்பியத்தை உருவாக்குனதுனால இதை வழி நூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்பராமாயணத்தை சரிங்களா அடுத்தது இந்த கம்ப ராமாயணம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதை வந்து ராமாவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ராமாவதாரம் அப்படின்னு பேர் தான் வந்து கம்பர் வந்து அதுக்கு வச்சிருந்தாருன்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்னென்ன காண்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னா பாலகாண்டம் அயோத்தியா காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கிட்கிந்தா காண்டம் சுந்தர காண்டம் யுத்த காண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு காண்டங்கள் கம்ப ராமாயணத்தில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கம்ப ராமாயணத்தினுடைய சிறப்பு கருதியும் திருக்குறளின் பெருமை கருதியும் இந்த இரண்டு நூல்களையும் தமிழுக்கு கதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாமா திருக்குறளையும் கம்ப ராமாயணத்தையும் தமிழுக்கு கதி தமிழுக்கு கதி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நூல்கள் எதுன்னு கேட்டால் திருக்குறள் மற்றும் கம்ப ராமாயணம் நெக்ஸ்ட் இந்த கம்ப ராமாயணத்தில் ஆறு காண்டங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோமா அதோடைய ஏழாவது காண்டம் உத்தர காண்டம் அப்படிங்கிற பகுதியை கம்பரின் சமகாலத்தவராகிய ஒட்டக்கூத்தர் இயற்றியுள்ளார் ஆறு காண்டங்கள் இவர் எழு ஏற்றுறாரு ஏழாவது காண்டமாகிய உ உத்தர காண்டம் அப்படின்றத கம்பருடைய சமகாலத்தில் வாழ்ந்த ஒட்டக்கூத்தர் வந்து ஏற்றுனதா சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபேக்ட் என்ன இருக்குன்னா குலோத்துங்க சோழனுடைய அவை புலவராக இருந்தவர் கம்பர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்த நியூஸ் எதை பத்தி இருந்துச்சுன்னா தமிழக முதலமைச்சர் வந்துட்டு பெண்கள் நல திட்டங்கள் என்னென்னலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத வந்து ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸில் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு லைன் கொடுத்துருந்தாங்க மங்கைராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமாமா அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த வரிகளை வந்து யார் பாடியிருக்காங்க அப்படின்னா 
கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் தான் இந்த வரிகளை வந்து பாடியிருக்காங்க சரி அப்ப கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை பற்றி நம்ம ஸ்கூல் புக்ல ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா சும்மா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ தேசிக விநாயகனார் இவர் நம்ம வந்து கவிமணி அப்படின்னு போட்டுறோம் இவர் வந்து குமரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தேரூர் அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்திருக்காரு முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் ஆசிரியராக பணியாற்றிருக்காரு ஆசிய ஜோதி மருமக்கள் வழி மா மாண்மியம் கதர் பிறந்த கதை முதல முதலிய கவிதை நூல்களை எழுதியிருக்காரு ஆசிய ஜோதி புத்தர் பத்தி இருக்கும் மருமக்கள் வழி மா மாண்மியம் கதர் பிறந்த கதை இதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு உமர்கையாம் பாடல்கள் அப்படின்ற ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூலையும் படைத்துள்ளார் உமர்கையாம் அப்படின்றவர் வந்துட்டு ரூபாயத் அப்படிங்கிற பேர்ல எழுதின அந்த ஒரு நூலை உமர்கையாம் அப்படின்றவங்க ரூபாயத் அப்படிங்கிற பேர்ல எழுதின அந்த நூலை தான் உமர்கையாம் பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மொழிபெயர்த்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் மலரும் மாலையும் அப்படின்றதும் அவர் எழுதின ஒரு நூல் தான் சரிங்களா இப்போ இவரை பற்றி நமக்கு ஜென்ரல் தமிழில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களான்னு பார்த்தோம்னா தென் அதுக்கப்புறம் சரி வேறு என்ன ஃபேக்ட் இவரை பற்றி இருக்குனா கவிமணி தேசிக விநாயகனார் அவர்கள் கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் பிறந்தார் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆனால் அவர் தமிழை எந்த இடத்துல நல்லா அழுத்தமாக ஆர்வமாக கற்றார் அப்படின்னா திருநெல்வேலியில் தான் வந்துட்டு தமிழை வந்து அவர் அழுத்தமாக ஆர்வமாக கற்றார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஃபேக்ட் புக்கில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா கவி இந்த கவிமணி தேசிக விநாயகன் இருக்கார் இல்லையா இவர் வந்து நிறைய புக்ஸ் எழுதினார் பார்த்தோம் மருமக்கள் வழி மாண்மியம் எழுதியிருக்கார் இல்லையா இது வந்து ஒரு நகைச்சுவை களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புக்கை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த புக்கில் வந்து மருமகனாக ஒரு பையன் வரானாமா அந்த பையன் வந்து ஸ்கூலுக்கு படிக்க போகும்போது எதெல்லாம் பணையம் வச்சுட்டு போகிறான் அப்படின்னு பாருங்க ஆமை வடைக்காய் அரைஞ்சான் பயணம் ஆமை வடை வாங்கிறதுக்காக அரைஞ்சான் கயிறை வந்து பணையம் வச்சிடறானாமா போலி வாங்கிறதுக்காக புத்தகத்தை பணையம் வைக்கிறான் சீடைக்காக ஸ்லேட்டை முறுக்குக்காக மோதிரத்தையும் காப்பிக்காக கடுக்கணையும் கூத்துக்காக குடையையும் பணையம் வைக்கிறான் இப்படி எல்லாத்தையும் பணையம் வச்சுட்டு அவன் எங்கே படித்து முன்னேற போகிறான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காராம் இதில் எங்கே காமெடி இருக்குன்னா கேட்காதீங்க இது வந்து ஒரு நகைச்சுவை களஞ்சியம்னு சொல்கிறாங்க மருமக்கள் வழி மாண்மியம் அப்படின்ற ஒரு நூல் சரியா ஜென்ரல் தமிழில் இவரை பற்றி நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஓகே இதெல்லாம் இது நான் என்னோடய ஜென்ரல் தமிழ் டெஸ்ட்டுக்காக க்ரியேட் பண்ணுது தேசிக விநாயகனா தமிழை அழுத்தமாக கற்ற இடம் எது திருநெல்வேலி பார்க்குறோம் எந்த நூல் ஒரு நகைச்சுவை கலைஞ்சியம் மருமக்கள் வழி மாண்மியம் மருமக்கள் வழி மாண்மியம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் இது வந்து குரூப் டூல கேட்டது பழைய டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இவர் இயற்றிய மொழிபெயர்ப்பு நூல் எது உமர்கையம் பாடல்கள் மலரும் மாலையும் இது டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்ட பிரிவியஸ் கோசின் மலரும் மாலையும் திரும்ப கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கவிமணி அப்படிங்கிற பட்டம் இவருக்கு யார் கொடுத்தாங்கன்னா சென்னை மாகாண தமிழ் சங்கம் கொடுத்தாங்க பார்த்துக்கோங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் இது நெக்ஸ்ட் ஆசிய ஜோதி அப்படின்றது புத்தரனுடைய வரலாற்றை கூறக்கூடிய ஒரு நூல் சரி ஓகே ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆர்டிக்கலில் விமனுக்கான ஸ்கீம்ஸ்லாம் என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெண்களை வந்து அர்ச்சகர்களாகவும் ஓதுவ ஓதுவார்களாகவும் ஆக்குனாங்க கட்டமில்லா இலவச பேருந்து திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க புதுமை பெண் திட்டம் கொண்டு வந்தால் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஒளி கலைஞர் உரிமை தொகை திட்டம் இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அவ்வளோதான் அடுத்த நியூஸில் என்ன இருக்குன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் காலாஞ்சிப்பட்டி அப்படின்ற இடத்துல கலைஞர் நூற்றாண்டு ஒருங்கிணைந்த போட்டித் தேர்வு பயிற்சி மையம் அமைச்சிருக்காங்க இந்த போட்டித் தேர்வு பயிற்சி மையத்தில் ஆயிரம் பேர் ஏதோ சொல்கிறாங்க அவ்வளோ பேருக்கு மேலே வந்து படிக்க முடியுமாமா ஆயிரம் பேர் நபர்கள் அமர் அமரும் வ வசதி கொண்ட குளிரூட்டப்பட்ட கருத்தரங்கு கூடம் அதுக்கப்புறம் கணினி நூலகம் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான உணவருந்தும் கூடம் அப்புறம் வந்து தங்கறதுக்கான இடம் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்காமா ஸோ தங்கி போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வந்து இங்கே வழங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எங்கே இருக்குது திண்டுக்கல் மாவட்டம் காலாஞ்சிப்பட்டி அந்த நியர்பை இருக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கான கலைஞர் எழுதுகோள் விருது வி என் சாமி முன்னாடி பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறாரு வீடியோ பார்த்துட்டோம் சரி இந்த வி என் சாமி அவர்கள் எழுதிய புகழ்பெற்ற கடற்போர்கள் அப்படின்ற நூல் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் மாமன்னன் ராஜராஜன் விருது பெற்றதாமா இது பார்த்துக்கோங்க வி என் சாமி அவர்கள் வந்து கலைஞர் எழுதுகோள் விருது வென்றிருக்கிறாரு இவர் எழுதின 
புகழ்பெற்ற கடற்போர்கள் அப்படின்ற நூல் வந்து தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் மாமன்னன் ராஜராஜன் விருது பெற்றுள்ளது அடுத்த நியூஸ் என்ன இருக்குன்னா இதெல்லாம் சும்மா ஃபேக்ட் தான் பார்த்துக்கோங்க தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் இலக்கிய மாமணி விருது இதை நான் எதுவும் ரீட் பண்ணி காட்ட போகிறதுல நிறைய நேம் இருக்குது இந்த வேணா நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இந்த நேம்லாம் சரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட வேணா சும்மா பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட மட்டும் இந்த மூணு பேர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கவிஞர் தமிழ் ஒளி அவர்களின் மார்பளவு சிலை திறந்து இந்த சிலையெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் அல்லாலும் தமிழ் ஒளி அப்படின்ற கவிஞர் பற்றி நம்ம புக்கில் இருக்கான்றது நம்ம சும்மா பார்த்துக்கலாம் ஸோ கவிஞர் தமிழ் ஒளி அப்படிங்கிற ஒரு புதுவையில் பிறந்தவர் புதுச்சேரியில் பிறந்தவர் இவர் வந்து பாரதியாரின் வழி தோன்றல்னு சொல்கிறாங்க பாரதிதாசனுடைய மாணவரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாரதியாரின் வழி தோன்றல் பாரதிதாசனின் மாணவர் இவர் வந்து நிறைய எழுதியிருக்காரு நிலை பெற்ற சீலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மே தினமே வருக கண்ணப்பன் கிளிகள் குருவிப்பட்டி தமிழர் சமுதாயம் மாதவி காவியம் முதலிய படைப்புகள் வந்து படைச்சிருக்காராமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா பார்த்துக்கோங்க எப்படி தான் ஜென்ரல் தமிழ் படிக்கிறீங்களோ தெரில எவ்வளோ ஃபேக்ட் உங்களுக்கு இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து நியூஸ் என்னென்னா உமாஜின் அப்படின்ற கான்ஃபரன்ஸ் பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பிலிம்ஸில் ஒன்றும் பெருசாக இதில் இல்லை உமாஜின் அப்படின் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இதை ஓகே ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுடைய ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் தான் இதை வந்து இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஈவெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கனா வேர்ல்டில் இருந்து நிறையா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மீட்டிங்க்கு வருவாங்க இது வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி நிறைய லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் பற்றிலாம் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஒரு சிக்ஸ் கேட்டகிரிஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னன்றதான் நம்ம வந்து மெயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா இதுதான் அந்த சிக்ஸ் இது ஏஐ டீப் டெக் சைபர் செக்யூரிட்டி கனெக்டட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு ஹெட்டில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஈவெண்ட்டுடைய முக்கியமான கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னா அட் டிஎன் ஏடி டிஎன் ஏடி டிஎன் அப்படின்னா என்னென்னா ஆக்சிலரேட்டிங் தமிழ்நாடு ஸ்டெக் ப்ராக்ரெஷன் முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க இதுதான் இந்த இமேஜின் ஈவெண்ட்டுடைய தீம் ஆக்சிலரேட்டிங் தமிழ்நாடு ஸ்டெக் ப்ராக்ரெஷன் தென் அடுத்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணர்கேனி செயலி இந்த மணர்கேனி செயலியின் மொபைல் ஆப் வந்து முன்னாடி லான்ச் பண்ணாங்க போன வருஷம் இப்போ அதோடைய வெப்சைட்டையும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களாமா அதான் இது எதுக்காகனா ஸ்கூல் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்குமே எல்லாருக்கும் ஒன்றாவது முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாணவர்களுக்கும் எல்லா சப்ஜெக்டுமே வந்துட்டு வீடியோ கிளாஸஸ் அனிமேஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சு கிளாஸஸ் வந்து இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த மணர்கேணி செயலி அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது ஆண்டுக்கான டிரான்ஸ்லேஷனுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் தமிழில் யார் வாங்கியிருக்காங்க மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் தமிழில் வந்து கனியன் தட்சிணாமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் ஹில் அப்படின்ற நாவலை தமிழில் வந்து கருங்குன்றம் அப்படின்ற பேரில் மொழிபெயர்த்திருக்காரு யார் கனியன் தட்சிணாமூர்த்தி கருங்குன்றம் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் ஹில் அப்படின்ற நாவலை தமிழில் கருங்குன்றம்ன்ற பேரில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ தமிழ்நாடு ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிச்சுட்டோம் அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸில் பேலன்ஸை நம்ம கவர